నిన్నటి క్లాస్ లో మనం నార్మల్ వ్యూస్ గురించి చెప్పుకోవడం జరిగిందండి మోడల్ అంటే ఏంటి వాటిని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాము నార్మల్ వ్యూ తోటి ఎలా వర్క్ చేయొచ్చు అనేది అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది రన్ చేస్తున్నాం చూడండి నిన్నటి దానికి కంటిన్యూషన్ అనమాట సో హోమ్ లాగిన్ గో టు ద ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తున్నాను సో దీనికి మనం ఏం చేస్తామంటే రీసెట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఒక లింక్ పంపిస్తాం అనమాట అది ఎలా అనేది మనం ముందు ముందు తెలుసుకుందాము యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇక్కడ మనకి సబ్మిట్ క్లిక్ చేయగానే ఏం చేయాలి వీ నీడ్ టు సెండ్ వీ నీడ్ టు డూ సమ్ ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలి మనం మళ్ళీ లాగిన్ పేజ్కి రీడైరెక్ట్ చేయాలి సో కానీ మనం అది చేయలేదు ఏం చేసాం జస్ట్ నేను బ్రేక్ పాయింట్ చేసే వాల్యూ వస్తుందో లేదో చూసాము రిటర్న్ వ్యూ అన్నాం అయితే ఈ సిచ్యువేషన్లో ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుందంటే ఇది ఆల్రెడీ మన ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనకి వ్యూ దొరకదో అప్పుడు మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట వ్యూ ఎందుకు లేదు అంటే మనకు క్రియేట్ చేయలేదు కదా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఒకటే వ్యూ లాగిన్ వ్యూ ఆ లాగిన్లోనే మనకి ఏమున్నాయి లాగిన్ అవ్వడానికి ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ సైన్ అప్ అన్నీ ఉన్నాయి సో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో దీనికి వ్యూ అవసరం లేదు కదా కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే ఒక చిన్న మెసేజ్ చూపిస్తాం మనం యూజర్కి ఏమని వ్యూ బ్యాక్ డాట్ ఎర్రర్ అంటే పైన ఉన్నది సేమ్ ఇది కాపీ చేసేద్దాం చేసేసి ఈ ప్లేస్లో ఈ మెసేజ్ ప్లేస్లో ఏం చేస్తాము పాస్వర్డ్ సెంట్ టు సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఇవ్వ ఈమెయిల్ అని చెప్పేసి పెడతాం సో మీకు తెలుసు ఈ వ్యూ బ్యాక్ ఏమవుతుంది మనకి ఆ వ్యూకి పాస్ అవుతుంది ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ రాసి ఉన్నాం ఏమని ఒకవేళ సంథింగ్ వాల్యూ ఉంటే చూపించమని అప్పుడు మీకు అదేం చూపిస్తుంది మీకు సి ప్రాక్టికలీ వాట్ హ్యాపెన్స్ క్లిక్ ఆన్ ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ గివ్ సమ్ వాల్యూ ఏబిసి అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ నో సబ్మిట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సమ్ అదర్ వై ఓకే వ్యూలో మనం ఇక్కడ సేమ్ అదే వ్యూకి రిటర్న్ చేస్తున్నాం ఈ ప్లేస్లో ఏం చేయాలి మనం లాగిన్ వ్యూని రిటర్న్ చేయాలి సీ దిస్ టైమ్ గో టు ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ గివ్ సమ్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ సో చూడండి ఇక్కడ మనం ఏదైతే మెసేజ్ ఇచ్చామో అది చూపిస్తుంది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ కానీ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే పైన యూఆర్ఎల్ చూడండి ఎక్కడ ఉన్నాం మనం ఫర్గాట్ యాక్షన్ మెథడ్లో ఉన్నాం యాక్చువల్గా ఇది ఎక్కడ ఉండాలి లాగిన్లో ఉండాలి అంటే ఆపరేషన్స్ వర్క్ చేస్తాయి బట్ ఇది థింగ్ ఏంటంటే ఆ యూఆర్ఎల్ అన్నది కూడా మనం క్లియర్గా పెట్టుకోవాలి దానికోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఈ వ్యూని రిటర్న్ చేసే బదులుగా ఆ వ్యూకి మనం దాన్ని రీడైరెక్ట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను వాడేది ఏంటంటే రీడైరెక్ట్ టు యాక్షన్ ఈ ప్లేస్లో ఏం చేస్తాను ఏ యాక్షన్కి మనం రీడైరెక్ట్ చేయాలి లాగిన్ యాక్షన్కి పంపించాలి రైట్ సో రన్ దిస్ టైమ్ అయితే ఈసారి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ కాకపోతే మనకి వ్యూ బ్యాగ్లో ఏదైతే మనం మెసేజ్ పంపిస్తున్నామో అది పాస్ కాదు ఎందుకంటే వీఆర్ రీడైరెక్టింగ్ అంటే రిటర్న్ చేయట్లేదు ఒక న్యూ రిక్వెస్ట్ని పాస్ చేస్తున్నాం చూడండి ఒకసారి ప్రాక్టికల్గా ఏబిసి అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ ఇక్కడ మెసేజ్ రాలేదు చూడండి ఎందుకంటే యు నో ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ వ్యూ బ్యాక్ రైట్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం వేరే రిక్వెస్ట్కి పంపిస్తున్నాం సో వ్యూ బ్యాక్ ఏమవుతుంది పాస్ కాదు సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే టెంప్ డేటాని ఉపయోగిస్తాం అనమాట టెంప్ డేటా ఆఫ్ ఎర్ర వాట్ ఎవర్ రైట్ ఈ టెంప్ డేటా ఏమవుతుంది ఓ రిక్వెస్ట్కి పాస్ అవుతుందని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఒకటే ఉంది మన రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ కూడా దాన్ని మనం క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు అయితే ఇక్కడ మనం టెంప్ డేటా తీసుకున్నాం కదా లాగిన్ పేజ్లో ఏం చేయాలి ఎలా అయితే వ్యూ బ్యాక్ రాసామో అదేవిధంగా టెంప్ డేటా కూడా రాయవలసి వస్తుంది సో కాపీ దీస్ నా చెక్ చేస్తున్నాను టెంప్ డేటాలో వాల్యూ ఉంటే సో ద వాల్యూ లేదు అంటే వదిలే ఓకే రన్ దిస్ టైమ్ గో టు ద ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ 
giveavcsummail.com click on submit so login action lo unnamu and ikkada manaki message kuda chupisthundi ee vidhanga requirement ni batti manu either view bag gaani ledha template gaani upayogisthu untam enduku anni unnayante this is one of the reason right now ఇప్పటి వరకు మనం నార్మల్ వ్యూస్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయబోయేది ఏంటంటే స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ వ్యూ ఓకే సో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మనం రియల్ వరల్డ్లో స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ వ్యూనే ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అది ఎలా అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సిమిలర్ టు ది లాగిన్ అంటే ఈ లాగిన్ యాక్షన్ మెథడ్ లాగానే జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అనదర్ యాక్షన్ మెథడ్ దీనికి ఏమని పేరు పెడతానంటే వెరిఫికేషన్ అని పెడతాం వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ వెరిఫై రైట్ సో దీనికి నేను ఏం చేస్తున్నాను వ్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నాను రైట్ క్లిక్ యాడ్ వ్యూ లేఅవుట్ లేఅవుట్ ఏది వాడతాం మనం హియర్ బీ హ్యావ్ టూ లేఅవుట్స్ ఒకటి నార్మల్ లేఅవుట్ రెండోది లాగిన్ లేఅవుట్ ఇప్పుడు మనం లాగిన్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నేను లాగిన్ లేఅవుట్కి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను క్లిక్ ఆన్ యాక్ట్ అయితే లాగిన్లో ఏదైతే కోడ్ ఉందో యాస్టీజ్గా దాన్ని నేను ఏం చేస్తున్నాను కాపీ అండ్ పేస్ట్ అంటే సిమిలర్ రెండు ఒకటే ఫంక్షనాలిటీ బట్ లాగిన్ డాట్ సిఎస్ హెచ్టిఎంఎల్లో మనం ఏం చేసాము నార్మల్ వ్యూ వాడాము ఇక్కడ ఏమి ఉపయోగిస్తున్నాం అంటే మనం స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ వ్యూని ఉపయోగిస్తున్నాం అనమాట సో స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ వ్యూలో మనం ఫస్ట్ చేసేటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే we need to add the model at the top top ante pai ki vachesi right ikkada model add cheyali chondi ela add chestunna ante at the rate then model anni small e undali adu meer enter chese tappudu capital chupistadi pora patna dan select chestunte koddu confuse avtar top lo ichi tappudu compulsory ga anni small e undali okay then a model ni manu bind chestunnam జీవాలో మోడల్స్లో ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేస్తుంది ఏంటి లాగిన్ వ్యూ మోడల్ తోటి ఓకేనా లాగిన్ వ్యూ మోడల్ తీసుకున్నాం దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ రెండోది ఏం చేయాలంటే మనం ఎక్కడైతే ఫామ్ ఉపయోగిస్తున్నామో అక్కడ చిన్న మోడిఫికేషన్ చేయాలి ఎక్కడ ఉపయోగిస్తున్నాం ఫామ్ హియో ఎక్కడ రైట్ సో దీని అంతా నేను తీసుకెళ్ళి పైన పెట్టేస్తున్నాను యూ కెన్ ప్లేస్ హియర్ నో ఇష్యూ ఇక్కడ ఫామ్ ఉంచి ఉండి నేను ఎలా మోడిఫై చేస్తున్నాను అట్ ద రేట్ యూజింగ్ ఓకే దెన్ హెచ్టిఎంఎల్ డాట్ అంటే మనకి ఏఎస్పీ డాట్ నెట్ కంట్రోల్ తీసుకునేటప్పుడు ఏఎస్పీ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఏఎస్పీ చెక్ బాక్స్ అలా తీసుకుంటాం కదా సిమిలర్గా ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే హెచ్టిఎంఎల్ డాట్ అని ఉంటుంది అన్నమాట ఇక్కడ మనకి హెచ్టిఎంఎల్ డాట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ అని టెక్స్ట్ ఏరియా అని అక్కడ ఏఎస్పి కొలెన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఏఎస్పి కొలెన్ లేబుల్ అని తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఏంటంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫర్ అని కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఉపయోగించవలసింది ఏంటంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫర్ రైట్ సరే ఇక్కడ రాయవలసింది ఏంటంటే ఫామ్ అని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు బిగిన్ ఫామ్ అని చెప్పేసి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది ఈ ఫామ్లో వీ కెన్ గివ్ ఆప్షన్ ఆప్షనల్ అనమాట మీరు ఏమి ఇవ్వకపోతే బై డిఫాల్ట్ అది ఏ మోడల్ని బైండ్ చేసుకుంటుంది మీరు టాప్లో ఇచ్చినటువంటి మోడల్ని బైండ్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా అంటే బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మీరు పర్టికులర్గా పలానా చోటుకి వెళ్ళాలి అని చెప్పాలనుకోండి అప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఆప్షనల్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ది ఏంటి అంటే యాక్షన్ మెథడ్ మనం ఈ ఈ బటన్ అంటే ఈ ఫామ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి లాగిన్ యాక్షన్కి వెళ్ళాలి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పారామీటర్ తర్వాత సెకండ్ పారామీటర్ కంట్రోల్ నే కంట్రోలర్ నే ఏ కంట్రోలర్లో ఉన్నాం మనం హోమ్ కంట్రోలర్లో ఉన్నాం దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పారామీటర్ మెథడ్ టైప్ మీకు ఇక్కడ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ కాకపోతే కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటాయి అంతే ఇప్పుడు ఈ యాక్షన్ని మనం ఎలా రాసాం యాక్షన్ దాంతోపాటు కంట్రోలర్ తర్వాత ఇక్కడ మెథడ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్ అని ఉంది కదా దీన్ని రిప్రజెంట్ ఎలా చేస్తామంటే 
फार्म मेथड डॉट पोस्ट अंत पोस्ट मेथड पंपे तरवा आबजेक्ट हेस्टमल अट्रिब्यूट कदा इधी दे अंत इक मन की सीएसएस उ कदा रईट ई सीएसएस अल्लाई चेयक दीर उपयोग दी चारे न्यू कीवर्ड तरवा बै डिफाटर इला प्रेस आबजेक्ट वस्तु न्यू का येमी तीस जस्ट फ्लवर् बैकेटको अंदर मेरे सीएसएस प्लेस क्लास अीशाप डाट नैट प्रकार कीवर्ड इलांट कीवर्ड्स उ दिन मुझे अट देट पे ओके सो नौ दीन स्को अटे फाम अंत मैं फाम पैन फ्लवर् बैकेटे एंड फाम उ क्लाजर बैकेट अर्थम सो दिश द सैकंड स्टे अटे यूजिंग बिगिन फाम अच्छे अब मन रेस्पेक्ट ऐसी मेथड कंट्रोलर ने मेथड टाइप दिन सीएसएस अप्लाई सेम अदे विधा इकड़ी कंट्रोल वी नीड टू चेज इला सेम को एसटीएमएल डाट इकड़ी इनपुट टाइप ईक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स कदा अटे टेक्स्ट बॉक्स को तीस सो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स फर्न मन मरको दीन मेरे को अटे नैक्स्ट क्लास वट द डिफर अभी ऐस आफ नौ मैं टेक्स्ट बॉक्स फर्र तरवा इकड वी नीड टू रईट लैमडा एक्सप्रेस सो ई लैमडा एक्सप्रेस अनेीशा वीडियो अवैलबिटी सारी अभी रिफर से गेट इकड़े बै डिफाट मॉडल ने रिप्रजेंट रईट मेरी इक एम एवल अवसर लेकिन वट एवर इट मे सो बै डिफाट मॉडल का बट्टी मैं एम चाहे एम अस्म लैमडा एक्सप्रेस रास्ना डाट अच्छे मोडल्लो मन के मोडल इज नथिंग बट अवर् क्लास लागन व्यू मोडल क्लास रास्क मैं ओके क्लास में सैलक्टी एफ ट्वेलव प्रेस दिन डेफिनेशन के यूजर ने पासवर्ड इवे इक मन की क्या वेर मेरे ए लैमडा एक्सप्रेस यूजर ने अटे बै डिफाट इतना मैं नेम ईक्वल टू यूजर नेम पारामीटर ने पास तरवा रोटी स्टोरी इकडीवन एंटे सीएसएस सो सीएसएस इकोनाू इमीडियर फ्लवर् बैके फ्लवर् बैके का क्लास टाइप अवसर लेकिन आटो कंप्लीट आफ प्लेस हॉलडर इला सीएसएस रिटेड अभी का प्रति पारामीटर की मध्य काम सपरेटर चेयर जाग्रत फावी इक टाइप ईक्वल टू टेक्स्ट मन को अवसर लेकिन रिमूवे दिन मैं इक इंडिकेट टेक्स्ट बॉक्स सो अगे नो नीट ओके नैक्स्ट इंकोट मैं चेवल इतना मुझे चुप्कना मन क्लास दिन मुझे अट द रेट सिंबल रईट स्ट्रांगली टाइप कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स मन मोडल मेद डिपेंड क्रिएट सेम नैक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स चूँगी का पासवर्ड रईट पासवर्ड की मन की पासवर्ड सपरेट उलाम एल डाट पासवर्ड अगेन पासवर्ड पासवर्ड फर् प्रति कंट्रोल की नार्मल ऐसा दा तो फर्र अटे मन स्ट्रांगली टाइप वो अब कंपलसरी वी नीड टू गो फर् फर् सो पासवर्ड फर् सें पैन एसा ओके पैन ये इकड़ेवास लेकिन 
right so m dot this is for password right inga tarvata em cheyali css css ani copy chestu name avasaram ledhu endukante name manam ikkada istunnam this is nothing but name this is nothing but type remaining maatrame ikkada manam istunnam chudandi ikkada object vachesadi by default dinni teesayandi now we need to add at the rate tarvata parameter ki parameter ki madhya comma pettali this is now remove this right ante idu ipudu control ni ela marchesu manu strongly typed control ki marchesu so routine story break point pettunanu break point pettalante what we need to do we need to make your http post method adhe kada button click chesina appudu it will come here తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేయాలి మోడల్ ని పాస్ చేయాలి వాట్ ఈస్ అ మోడల్ లాగిన్ వ్యూ మోడల్ డాట్ సారీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ ఈఎక్స్ అని ఇచ్చుకోండి లేకపోతే జెడ్ అని ఇచ్చుకోండి కాకపోతే కామన్ కామన్ గా మనం మోడల్ అని వాడతాం రైట్ సో నౌ బ్రేక్ పాయింట్ పెడుతున్నాను రన్ చేస్తున్నాను this time instead of login we need to go for verify it can login lo normal view vaadam okay now we need to check verify this is ketuvanti difference kuda kanipinchu now abc@gmail.com then abc click on login ఓకే ఇక్కడ ఈ దీనికి ఎందుకు వస్తుందంటే బై మిస్టేక్ మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ లాగిన్ రాసాం కానీ ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం ఏం రాయాలి వెరిఫై యాక్షన్ మెథడ్కి వెళ్ళమని చెప్పాలి సో మీరు ఇక్కడ ఏ నేమ్ ఇస్తే దానికి వెళ్ళిపోతుంది బ్లైండ్గా సో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే సరిపోతుంది రైట్ రన్ అగైన్ సో మైడి దిస్ అట్ ద రేట్ జిమెయిల్ డాట్ కామ్ దెన్ వన్ టూ త్రీ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ ఓకే మనం కావాల్సినటువంటి యాక్షన్ మెథడ్కి వచ్చింది యూ కెన్ యాక్సెస్ ద వాల్యూస్ లైక్ దిస్ ఈ విధంగా మనం ఈ స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ వ్యూస్ని వాడి అయితే దీనివల్ల యూసేజ్ దీనివల్ల యూసేజ్కి వచ్చినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఈ సిఎస్ఎస్ని తీసేస్తున్నాను మీరు ఎప్పుడైతే సిఎస్ఎస్ తీసేసారో ఏమవుతుంది చేకూరి వాల్యుయేషన్స్ అనేవి పనిచేయవు ఓకే అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ ఇంతకుముందు మనం ఏమి ఎంటర్ చేయకపోతే ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఎంటర్ యూజర్ ఐడి ఎంటర్ పాస్వర్డ్ అని వచ్చింది ఇప్పుడు మనం అక్కడ సిఎస్ఎస్ తీసేయడం వల్ల ఏమైంది జేకూరి వాల్యుయేషన్స్ పనిచేయట్లేదు సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో వీ కెన్ అప్లై ద వాల్యుడేషన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మోడల్ ఆల్సు అది ఎలా అంటే మనకి ఏఎస్పి డాట్ నెట్ లో ఎలా అయితే రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ వ్యాలిడేట్ అవు రేంజ్ వ్యాలిడేట్ అవు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కస్టమ్ వ్యాలిడేటర్ ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా అలానే ఉంటాయి నేను జస్ట్ బ్రీఫ్ గా ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తాను దీనిపై మనం కంప్లీట్ గా ఒక సెషన్ చెప్పుకుందాం సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే దీనికి రిక్వైర్డ్ అని రాస్తున్నాను సో ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే సిస్టమ్ డాట్ డేటా కాంపోనెంట్ మోడల్లో డేటా అనోటేషన్స్ అని చెప్పేసి నేమ్ స్పేస్ లో ఉంటాయి అనమాట right e required lo you can do error message error message equal to ikkad rastanu em anda astharu user id required right same em chestan nenu password kuda rastanu password required meer e chupinchal anukunte adi please enter password please enter user id me ishtam వెరీ సింపుల్ తర్వాత ఇక్కడ మనం ఆ మెసేజెస్ చూపించడానికి లిటిల్ బిట్ ఎక్స్ట్రా థింగ్ రాయవలసి వస్తుంది అదేంటి అంటే హెచ్టిఎంఎల్ డాట్ వ్యాలిడేషన్ మెసేజ్ ఫర్ అని ఉంటుంది వ్యాలిడేషన్ మెసేజ్ ఫర్ 
ఇక్కడ ఏ మెసేజ్ చూపించాలి మనం యూజర్ నేమ్ కి ఏదైతే మెసేజ్ ఉందో అది చూపిస్తాం అంటే ఆ ఎర్ర మెసేజ్ ఎక్కడ ఇస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ ఇస్తున్నారు ఈ మెసేజ్ ని ఇది బైండ్ చేస్తుంది అనమాట ఆటో అలాగే పాస్వర్డ్ కి వచ్చేటప్పటికి HTML డాట్ వ్యాలిడేషన్ మెసేజ్ ఫర్ దేనికి దిస్ ఇస్ ఫర్ పాస్వర్డ్ ఏ డాట్ పాస్వర్డ్ రైట్ రన్ దిస్ సో దిస్ టైమ్ ఏ వాల్యూ ఇవ్వకుండా మీరు లాగిన్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ షో యూ ద ఎర్ర మెసేజ్ దీనికి కొంచెం మీరు స్టైల్ షీట్ అది అప్లై చేసుకుని యూ కెన్ అంటే దీనికి నేను ఏం చేస్తా అంటే ఒక స్టైల్ షీట్ ఒక స్టైల్ క్రియేట్ చేద్దాం అంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఇన్ లేఅవుట్ లేఅవుట్ లో ఒక చిన్న స్టైల్ రాస్తున్నాను నేను ఓన్ ఏం చేస్తాను స్టైల్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ ఆర్ సిఎస్ఎస్ ఒక క్లాస్ డిఫైన్ చేస్తున్నాను ఎర్ర అని చెప్పేసి రైట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను దాని కలరు రెడ్ పెడతాను ఫాంట్ కలర్ ఏం చేస్తున్నా అంటే రెడ్ కింద డిఫైన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఎర్ర క్లాస్ని తీసుకొచ్చి నేను దీనికి అప్లై చేస్తాను వ్యాలిడేషన్ మెసేజ్ ఉంది కదా దీనికి అయితే ఈ ఇక్కడ మనకి కంట్రోల్కి ఇచ్చినట్టుగా ఇక్కడ క్లాస్ మనం డైరెక్ట్గా ఇవ్వలేం దీనికి ఓవర్లోడెడ్ మెథడ్స్ ఉండవు దీనికి ఓకేనా సో సింపుల్గా ఏం చేస్తాం అంటే దీన్ని ఒక స్పాన్లో పెడతాను ఆర్ డివ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబి డివ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ క్లాస్ ఇస్తాను నేను మనం ఏం రాసాం ఎర్ర అని రాసాం కదా సో దిస్ ఇస్ అయితే మీకు ఇక్కడ డిజైన్ ఇది కొంచెం డిస్టర్బ్ చేస్తుంది చూసారు కదా ఈ గ్రీన్ కలర్ కిందకు వచ్చేస్తుంది సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇది తీసుకొచ్చేసి అవుట్ సైడ్ పెట్టేస్తున్నాను దీని తర్వాత అంటే డివ్ బయట పెడుతున్నాను ఇదే విధంగా దీన్ని తీసుకొచ్చి రిమూవ్ దేస్ అండ్ దేస్ యూ ఇది వచ్చేటప్పటికి పాస్వర్డ్ రైట్ ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాను సో దిస్ టైం మీరు లాగిన్ బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ షో యూ ద ఎర్ర మెసేజ్ సో కలర్స్ అప్లై కాలేదు బికాస్ ఆఫ్ మేబీ టెంపరీ ఫైల్స్ ఒకసారి క్లియర్ చేసి రన్ చేస్తే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్ సో ఈ విధంగా మనం స్ట్రాంగ్లీ టైప్ వ్యూ తోటి వర్క్ చేయొచ్చు మోర్ ఓవర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయవలసింది ఏంటంటే సో కానీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయవలసింది ఏంటంటే లాగిన్ బటన్ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఏ వాల్యూస్ ఇవ్వకుండా పేజ్ అనేది రిఫ్రెష్ అయిపోతుంది అప్పుడు మాత్రమే మీకు ఇక్కడ ఎర్ర మెసేజ్ వస్తుంది సో పేజ్ రీఫ్రెష్ అయిందంటే నథింగ్ బట్ వీఆర్ సెండింగ్ టు ద సర్వర్ అక్కడ వ్యాలిడిట్ అయ్యి మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది దీన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు యాడ్ టూ స్క్రిప్ట్స్ ఫైల్స్ అన్నమాట మనం యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు బండిల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను జావా స్క్రిప్ట్స్ కానీ సిఎస్ఎస్ కానీ అంటే మనం ఇక్కడ రాసినట్టుగా లేఅవుట్లో రాసినట్టుగా ఇలా లింక్స్ ఇవ్వకుండా బండిల్స్ క్రియేట్ చేసుకుని వాటిని ఇస్తాం సో అవే ఇక్కడ మనం ఉపయోగించినట్లయితే పేజ్ రిఫ్రెష్ కాకుండానే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎర్ర మెసేజ్ అనేది ఇస్తున్నాను దిస్ టైం వాల్యూస్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు క్లిక్ అండ్ లాగిన్ చూడండి పేజ్ రిఫ్రెష్ అవ్వట్లేదు బట్ వ్యాలిడేషన్స్ అయితే వస్తున్నాయి ఈ విధంగా మనం మోడల్ ద్వారా వ్యాలిడేషన్స్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇంకా తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయి త్రీ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి కదా ఎన్ని ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి బట్ మీరు గుర్తుకోబెట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా టాప్లో మనం ఒకే మోడల్ని పాస్ చేయగలం మీరు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ మళ్ళీ యాడ్ చేసేసి మోడల్ ఓకే జీవో డాట్ మోడల్స్ డాట్ ఫర్గట్ అని చెప్పేసి వాడేచ్చు అనుకోవచ్చు బట్ యూ కెనాట్ ఒకే మోడల్ మాత్రమే మనం అక్కడ యూజ్ చేయగలం అనమాట సో ఇలా మల్టిపుల్ మోడల్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకే ఫామ్లో మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా వర్క్ చేయాలన్నది రేపు నేర్చుకుందాం